Vi descrivo ora qual è, sarà la prima fase di quel processo che porterà all'olio extravergine di oliva. La prima fase è appunto la raccolta. La raccolta che in questo caso, per questa tipologia di alberi di olivo, avviene eh, posizionando delle reti sotto l'albero dove noi andremo ad operare e servendoci di, dei cosiddetti pettini ad aria compressa, eh, attaccati a un compressore appunto nella, dietro una macchina trattrice eh, adibita a questo. Questi pettini vengono utilizzati dagli operai per eh, scuotere le foglie e le olive stesse che in questa maniera cadono sulla rete. La seconda fase è procedere alla raccolta delle stesse mediante delle cassette, dopo vengono poste tutte quante eh, nel cassone, cassette e cassone che devono essere areggiati e questo è i fini del disciplinare di produzione. Il periodo di raccolta inizia eh, dopo il giorno dei Santi, il 3 novembre, e eh, un tempo si protraeva fino a marzo, adesso diciamo che eh, per Natale, per l'Immacolata, generalmente finisce. Questo grazie appunto all'ausilio di macchine che eh, aiutano l'uomo e eh, velocizzano i processi di raccolta. Il disciplinare per la produzione dell'extravergine di oliva impone eh, agli agricoltori, agli imprenditori agricoli, particolari attenzioni. Una di queste, quelle che avete potuto notare, è l'uso di cassette arreggiate. Questo perché comunque le olive che cadono sulla rete sono ferite e iniziano da quel momento in poi i processi di fermentazione. Se le olive fossero poste all'interno di un sacco chiuso, ciò porterebbe un aumento della temperatura e un aumento di questi processi di fermentazione a danno della eh, qualità dell'olio finale. Nel momento in cui vengono posti invece in questi cassoni arreggiati, eh, ciò rallenta, anche grazie alle temperature, questi eh, processi di fermentazione, estremamente dannosi per, eh, se si vuole ottenere una qualità eh, notevole dell'olio stesso. Una volta che le olive vengono poste nel cassone, eh, si procede a una prima pulizia delle foglie e degli arbusti. Eh, ce ne sarà una seconda direttamente in frantoio. Da questo momento in poi, cioè da questo momento alla fase finale della molitura, cioè dell'uscita dell'olio, non possono passare più di otto ore.